Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson wa Ipopo. Leo nakuletea mada inayosema mume mwenye dudu jembamba atasalitiwa sana kwa sababu hizi tatu. Nimekutana na kaka ambaye nimechati naye kwa muda mrefu kidogo. E, ni msikilizaji wa Radio of Africa. Ameonyesha jinsi gani mume wake mke wake anamsaliti alianza kwa swali na mimi nikamjibu ningependa ni some hizi message na mchatisho huu ili uweze kunielewa ninachokisema sawa nimechat naye sana hapa sawa unaweza kuona sawa 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 nime nimeza kitu kingine tofauti hapa okay nimechat naye sana huyu kaka uh, okay unaona huu ni mchatisho ambao nimechat naye sawa nimechat naye sana 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 naomba nikusomee kama ilivyo sawa Dokta, hivi kuna faida za kutoka nje ya ndoa. Mimi ni mwanaume, nina umri miaka 36. Mke wangu ana miaka 28. Dokta, mke wangu nimegundua kwamba mke wangu ameongeza upendo kwangu. Sorry, ameongeza upendo kwangu pale anapotoka nje ya ndoa. Naomba msaada wako, dokta. Sisi tuko kwenye ndoa huu ni mwaka wa tano. Nikamuuliza umegundoaje kwamba anatoka nje ya ndoa akajibu point namba moja alijibu sawa ameandika moja hapa unaona sawa anajitoa sana kwenye tendo la ndoa kupita kawaida siku ambazo ametoka kwa mwanaume mwingine mbili nimeanza kuwa na kagua simu yake nakuta namba ngeni na ambayo haijasaviwa wakati hapo mwanzo sikuwahi kutana na namba hiyo nakagua simu yake mara tatu mbinu zako ambazo umeziandika kwenye kitabu kile cha sayansi ya mapenzi kwenye kipengele cha kubaini mwanamke anayekusaliti nimeziona zote na nimezisoma na nimezielewa na pia sijamwambia mke wangu kwamba ananisaliti ila akitoka huko kwenye mchepuko anakuja na furaha ya ajabu kama ulivyoelezea kwenye kile kitabu sasa mimi mpaka ni mkamati ndio nitaanza kumwambia nne pointi ya nne hiyo kwenye brief kesi yake nimeshawahi kukuta kondom dokta utanisaidiaje nikamuuliza hivi je wewe una uume mdogo au una tatizo la kuwahi kumaliza akajibu swala la kuwahi kumaliza sina na bunduki yangu ikisimama ina urefu wa inchi tano na pointi sita na upana wake nikichukua uzi nikazungushia mzunguko na kupima unene ni inasoma inchi 4.1 nikamwambia hivi hiyo ni nyembamba na hata urefu haujafikia kiwango ambacho ni kati ya inchi sita na nusu hadi saba akasema hivi kwa hiyo hiyo dawa ya kukuza ume unaiuza shilingi 45 inanihusu nikamwambia hivi ndio na kama nitakutumia unaongezea 5000 na kwa 50 kwa jeu usafirishaji kama ukiwa Dar es Salaam Tabora Singida kote huko nimeshawahi kutuma na nitakwekea na ofa ya jarida lile la maeneo kumshika mwanamke ili afike kileni haraka kwa kuwa ameniamini na kunitumia pesa yako. Akakaa kimya kwa muda mrefu kidogo. Nikamuuliza je, mkeo ameajiriwa au kajiajiri? Akajibu, amejiajiri anafanya kazi ya stationery. Nikamuuliza, ana kuzidi kipato? Akasema, "Hapana, mimi ndio nimemwajiri." Nikamwambia, "Tu, alo, inauma sana, jaribu." kumuuliza kama mara nyingi anafika kileni au ni mara chache tu. Akaka kimya mpaka sasa hivi. Sawa. Sawa. Lakini katika kupata picha ni kwamba huyu mwanaume anampenda mke wake sana. Sasa unaweza kuwa unampenda mke wako sana. Lakini kuna vitu ambavyo wewe ukavinunua kwa pesa. Utampa mapesa yote lakini tena la ndoa lisipokuwa na mnogesho wa kutosha mwanamke atakusaliti na ndio huyu amegundua kwamba ili usijoka kumgundua siko ambaye ametoka kutiwa na mwanamume mwingine anakuwa mchangamfu atakuchikatia kiuno mzuri sana ili usihisi chochote ni moja kati ya dalili ya mpenzi ambaye ni msaliti au ni mwanamume na mwanamke nimeandika na kitabu changu cha science ya mapenzi kinazungumzia hayo mkitaka mtoto akike unampanya daraja mtoto akibu unapataje hiyo ni science ya mapenzi kitabu kinajitegemea sawa so, ambao mwingine mwingine mengi mwanamke alifikia kilele ni yukoje na naye kudanganya yukoje <laughs> yote hayamo hiyo kwenye kitabu sawa so, nasikiliza sasa sasa utafiti zinaonyesha wazi kwamba wanawake wanapenda madudu makubwa 
Sawa, nimeliandaa hapa. Na sio hivyo hata kwenye Biblia imeandikwa. <laughs> Haleluya, Biblia. Kitabu cha Ezekiel sura ya 23 mstari wa 19 hadi 20 inasema hivi. Lakini aliongezea uzinzi wake, uzinzi, sorry, lakini aliongezea uzinzi wake alipofanya mambo ya kikahaba katika nchi ya Misri. Akawapendelea wapenzi ambao nyama yao ya mwili wao ni kama nyama ya mwili wa punda. Sasa kwenye Kiingereza tunazungumzia dudu la kiume. Yaani dudu lile kama lile la punda. Anakuwa anapenda kwenye madudu makubwa. Nacho kiwatokacho ni kama kiwatokacho farasi anapenda shahazi toke nyingi. <laughs> shahazi toke nyingi anapendelea hiyo. Ndivyo ulivyokumbuka uwashirati wa jana wako yalipobanwa matiti yako na Wamisri. Na Ezekiel ina <laughs> Ene, uruwezo kona, asema hiyo ni Ezekiri, 23, 19 hadi 20 kuna hama. Kwa hiyo, ato kwa Biblia hiyo, yeso kwa mba, wanawake wengi wapena madudu makugwa. Sasa sikileza, asa hiyo ni Biblia, siyo, hasi wendo yangu, angali ya mwenye. Sasa basi, nila hisi sana kujidanganya, kwa mba niko sawa. Sasa watafiti mefanyika, na kusomea kama nilivyo, dadavua, nabi. Ya fuatayo ni madiumulisha ya matokeo ya tafiti mbali mbali juu ya ukweli juu ya ukubwa wa ume. Tafiti hizi zimefanywa na wanasayansi wa mapenzi toka inchi ya Ujerumani, Uingereza, Sweden, Nigeria na Afrika Kusini. Inasema hivi, namba moja, iwapo wewe ni mwanamke, kupendelei uume mkubwa basi wewe ni wajabu. Wanaendea na pointi ya pili, wanawake wengi kupendelea uume mkubwa zaidi ya wanaume kupendelea matiti au makalio makubwa. <laughs> Aya, tatu Kwa wastani, wanaume wengi Wanaume wenye urefu kati ya Kati ya Kwa wastani, wanaume wengi Wanaume wenye urefu kati ya inchi sita Au sentimita kumina tano Au inchi saba, au sentimita kumina nane Na unene kati ya inchi tano, sentimita kumina mbili Na inchi tano na nusu, sentimita kumina tatu na nusu Ne Unapufikiria kwamba uume wako wewe ni mdogo Mara nyingi unakuwa hujakosea Namba tano Wanawake wengi kujali kuhusu ukubwa ume unapokuwa haujasimama. Yaani hata ukiwa hujasimama, ukiwa mkubwa wanapendelea hicho. Na wanapenda kushikashika. Uone ukisimama na uvimba. Tano. Ah, uh, yani ni sana ingia point 6. Wanawake wanaojua mapenzi hupendelea kushika uume wa mwanaume unapokuwa umesimama na pia pale ambapo hujasimama. Saba. Wanawake wanaojua mapenzi hupendelea kunyonya uume ulio mkubwa kuliko ule ulio mdogo. Haya, sasa hapo unapenda kunyonywa angalia una dogo au kubwa na unakibamia au tango. Sikiliza namba 8. Uume mkubwa huleta burudani zaidi kwa mwanamke zaidi ya uume mdogo kwani unagusa maeneo mengi zaidi yenye miisho mingi ya mishipa fahamu na unaweza kuondoa hewa yote iliyomo ukeni na kutengeneza mazingira mazuri ya raha zaidi. Mwana wanawake wengine wanajamba na kingiza ume na kama mejamba lakini si ushusha una harufu naendelea point 9 asilimia 20 ya wanawake wote watadumu kuwa waminifu kwa wapenzi wao wenye uume mkubwa sababu kubwa ni raha wanayopata na sio fedha au kitu kingine namba 10 asilimia 40 ya wanawake watadumu na mpenzi mwenye ume mdogo kwa sababu ya pesa anazozifaidi namba 11 Asilimia semanini ya wanawake wangependelea wapenzi wao waongeze ukubwa wa ume wao. Namba kuminambili, wanawake wengi wanaona kwamba ni kero kuwa na wanaume mwenye ume mdogo yapo hawasemi na kukaa kimia kama vile hakuna shida yote. Na sio hilo tu bali pia inawabua sana kufikiria juu ya mapungufu hayo. Hiyo ni namba kuminatatu. Wakikutana na mwanamke anayesema kwamba hajali juu ya ukubwa ume ni muongo. Namba kumina nene, wanawake wengi utamani kulala na mwanaume mwenye ume mkubwa zaidi ya ule wa mpenzi wake japo kwa siku moja tu. Katika historia ya maisha yake, itasimama kidogo wapani kupe kichekesho. Yamama mwudi dada mwudi alikuwe kuchuhoni. Ola alasikia, ya na mchumba, uyu dada na mchumba, sawa. <laughs> ala mchumba yake wanaume wako chuhoni. Sika mwishu yudi yudisi, yudi wapi. Sasa, <laughs> sasa alasikia mwala kizaki wala sasa, eh, hey, Alex, ana nudu kubwa kweli, nene. Sasa hiyo mpenzi wake ana dudu dogo. Sasa akasema hivi. Akasema hiyo kutaka kujilisha. Yeye akijilisha hana shida. Hana aibu. Mwamwambie nataka nikunyonye. Atakuruhusu mnyonye tu ulione vivivyo. <laughs> Yaba akaja akaja kaambiwa na demu wako kamnyonye Alex. <laughs> Ikawa kasheshe. Kwenda ndio ndio kwa daktari mapenzi daktari mahaba akanapigiwa simu. <laughs> daktari inakuwaje? Haya inaendelea na topic. <laughs> 
Okay, na nimbe kutoka kwenye pointi 15. Wanawake wengi kujitapa kwa wanawake wenzao iwapo wana mwanaume mwenye uume mkubwa zaidi. 16. Wanawake wanaweza kumvumilia zaidi mwanaume mwenye uume mkubwa kupita kiasi kuliko kumvumilia mwenye uume mdogo akiamini yule mwenye uume mkubwa atauzoea ukubwa wake. Namba 17. Wanaume wenye ume mdogo huachwa na wanawake kwa urahisi zaidi kuliko wale wenye ume mkubwa. Sasa hapo huachwa au husalitiwa zaidi. Sawa ndio labda ni labda ni muongezea mimi. Wanaume wenye ume mdogo huachwa na wanawake au wanaume wenye ume mdogo husalitiwa na wanawake kwa urahisi zaidi kuliko wale wenye ume mkubwa. Na wanaoachwa kwa sababu ya ume mdogo ni wengi zaidi ukilinganisha na wale wenye ume mkubwa. Hapo ndaulia pointi wanaoachwa au kusalitiwa sababu ya uume mdogo ni wengi zaidi ukilinganisha na wale wenye uume mkubwa. Sasa mwenye uume mkubwa anataka kusalitiwa lakini ukilinganisha percentage wenye uume mdogo ndio anosalitiwa zaidi. Sikiliza. <coughs> Point ya mwisho namba 18. Kutokana na ukweli huo, upo uwezekano mkubwa kuwa mwanamke anapokuacha au kusaliti basi wanaume mpya ni mwenye uume mkubwa zaidi yako. Sasa sasa nikaingia kama mwanasayansi ya mapenzi. Nikaingia. Wewe wanawake wanasemaje sasa? Sasa mimi binafsi sasa hawa ni wanasayansi wale wenda nchi zote wana hela za kutembea kwenda Afrika Kusini na Nigeria Sweden na nini sikiliza Asa hivi Huyu ni mwanaume e mwenyewe anakiri Asa hivi kwa sababu ya size yangu ndogo kuna mikoa mingine inaiogopa Sawa Asa kwa sababu kidogo changu ni chembamba kidogo mikoa mingine huwa inaiogopa kwa hiyo mwanamke anaboreka ndio mkao mmoja tu I feel my dude being useless. Naona kama dudu langu alina thamani. Anaelewa huyu ni mwanamke. I have had excess who were between 6 and 8 and it all felt good and better than when I was with guys with less than 6 inches. Wapenzi wangu wa zamani wengi walikuwa kati na urefu wa inchi sita hadi nane. Na mambo yalikuwa mazuri. Sawa. Ukilinganisha na wale ambao walikuwa na chini ya inchi sita. It is my preference just like guys who are more into long legs, big ass and big boobs. Asema mimi napendelea wanaume wenye maumbile makubwa kama vile wanaume wanaopendelea watu wenye matako makubwa, matako makalio makubwa, matiti makubwa na miguu mirefu. Mimi hivi hiyo ndio nilivyo ndivyopendelea kama huyu mwanamke anatujuza. Mwanamke mwingine akasemaje? Hmm. Hapo alipoulizwa unapenda uh, uume mrefu au mnene? Alipoulizwa, walisema hivi. Mwanamke mmoja akasema hivi. Yes is way more important than the left to me. Asili unene kwangu ni muhimu zaidi kuliko refu. Sawa. A bigger dudu does honestly feel better to me. It is more it is more of the sensation it produces. Asili dudu ambalo ni nene. Nasema nalipendele hilo kwa sababu gani? Yaani najisikia nimejazwa jazwa kwa ndani kumejaja. Sawa mpira ulio ambao hujaja upepo vizuri haufai kucheza. Mpira <laughs> If I had to choose fat is better. Kama ningepewa mwenye refu na nene nimchague yupi ningechagua mwenye nene. If I had to choose fat is better. Too long heals your service and can hurt. Nikiwa leo sana alinda kwenda kugonga kigoje kizazi inaumiza. Nikiwa nene ndio dhambi zaidi asem. I I like feeling stretch so extra length doesn't do anything for me. Napenda nione uke wangu natanuliwa. Napenda nione uke wangu natanuliwa. Asema urefu mimi unisumbui sana akili. Anatanuliwa anajua kama huyu mwanaume ana. Sawa. Mwanamke mwingine anataka kusemaje? Mhm. Ah. Asema hivi. I have had both and i prefer this to length right nimeshakuwa na wanaume wenye maumbile marefu na manene lakini napendelea wenye manene asema hivi kwa kuwa sehemu ile ya juu ya uke ndio ambayo ina mishio mingi ya mshipa fahamu kuliko kule ndani sawa 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 asema hivi asema so length isn't a big deal asema urefu mimi unisumbui sana akili i like the full sensation napenda ile kujazwa jazwa huyu ni mwanamke mwingine Sawa sawa sawa. Okay. Mwingine asemaye I like fat one. For feeling of being filled is so good rather than the constant knocking of my cervix. Asemaye napenda nene kuliko nione tu nagongo gongo kwenye kizazi changu mara kwa mara. Hiyo sipendi. Mwisho. 
<laughs> I tell you, for me, I prefer a little longer than six and seven inches. Range is great for me. I don't mean I pay one inch. Six and seven So, if he is longer than that, I don't mind as long as we engage in so much for a play to ensure I could take him in. I pay one inch. I tell you, I kiss him inch seven. I tell you, I need to come to the left. So, I tell you, I need to come to the left. So, so. Kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi ulizingatia. Kuna mambo mengine ambayo nimeandika hapa lakini anaona haya kwa leo yanatoka. Lakini all in all hivi. Mwanamke akifuta, unasema kwamba sababu ziko tatu. Ya kwanza ni ya psychology. Mambo ya skills. Ya kwanza ni psychology. Yaani kutokana na historia ile unayo soko na nuno ya mawili makubwa kuliko ya kwako. Akishaona kwamba una umbo dogo tu, tetu psychology anaona hapa stalizeka. Sasa wataalamu wanasema hivi. You are not sure if you will enjoy. Ha. Yaani yani, yani kwa hiyo asilimia kubwa ya wana, wanawake wanategemea kwamba mwanaume ndio mwenye wajibu wa kumridhisha au kumfurahisha mwanamke. Sasa mtaalamu anasema hivi. Anasema hivi. Uh, women believe that their enjoyment lay in the hands of men. Yaani yani, asilimia kubwa ya wanawake wanategemea kwamba mwanaume ndio wajibu wake kumfikisha mwanamke kile. Lakini hata hivyo imeandikwa kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 5 ni wajibu wa mwanaume kumridhisha mwanamke. Angalia Biblia kama unasoma Biblia. Sawa so, nimeokoka ndio maana kusomea Biblia. No. Kwa hiyo ni jambo ya kwanza. La pili, anaogopa kukuambia ukweli kwamba unadudu dogo, anajua utamwacha na kati hela unazo. Anaendesha heri ya wakati wenzia hawana gari aliyosoma nao. Sawa, ana nyumba nzuri, anapenda bei mbaya na watu nzuri. Sawa, anaogopa utamwacha. Sasa ule ule wasiwasi sasa. Sasa, ule wasiwasi unapokuwa umeshindwa kumridhisha kwa sababu una maumbile mbembamba hayabani vizuri hayasugui sawa sawa miisho mingi ya mishipa fahamu unapokuwa umeshindwa kumridhisha tayari anaona kama vile unastahili adhabu anaona kama unastahili adhabu sasa sikiliza saikolojia ya kulipa kisasi sawa saikolojia ya kulipa kisasi za psychology of revenge kwa nafahamu kiingereza angalia kwa hiyo unaposhindwa kumridhisha mwanamke mtindo wa ndoa anaona kama vile kama ume ume unasaidia adhabu. Kama unasaidia adhabu wanawake atakusaliti. Naa, anapokuwa amekusaliti anajisikia ah, hata kama ni muda mfupi. Na mbaya zaidi. Sasa <laughs> tikita. Ningekuwa kusomea hii point hapa. Sawa? Sasa so, 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 ni ndefu kidogo. Sawa? So, Lakini ndakuelezea na, na, ilivyo. Mbaya zaidi akishakuwa zimu kwa kukusaliti. Ataendelea kufikiria juu ya ubaya wa dudu lako jembamba kwa muda mrefu zaidi. Kama neno mengine kwamba atakusaliti tena na tena. Sasa. Sasa. Ana namaliza point yangu ambayo nimeandika hapa. Put it in, in put it in other words. An an anole sorry, an acknowledge revenge felt no better than none at all. Now. Sasa pale ambapo amekuwa dhibu kwa kusaliti, lakini wewe hujajua kwa nini umesalitiwa. Sawa, kwa hiyo huyu mtu anaendelea kuwa analipa kisasi kila siku. Sasa mtaalamu ambaye alikuwa anazungumzia hiyo, sawa. <laughs> So, uh, 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 however, even though the first few moments feel rewarding, but it doesn't quench hostility, revenge prolongs the unpleasantness of their original offense. Mtu anapokulipiza kisasi kwa kosa ambalo kujui. Na wewe umeshindwa kujua kama umelipiziwa kisasi. Sasa ile ile inakanda na moyo wake, kiasi ambacho anaanza kukuchukia ndani ya moyo wake. Ndio maana ingeweza ajifanye anaona raha napokuwa amekusaliti. Sasa hayo, hili ndio hilo nina ni la pili. La tatu. La tatu. Sawa, hiyo kwa sababu anaogopa. La pili ndio hiyo kwamba anaogopa kukuambia ukweli. Anaogopa utamwacha. La tatu. Ataendelea kusaliti kwa tatu. Sasa ni hivi. Kwa sababu umeshindwa katika maeneo mengine. Sawa, sio hilo peke yake. Labda wewe si mwongeaji mzuri. Labda we 